当宝可梦失去主人，他们的下场会怎么样？一困在精灵球无法离开。众所周知，宝可梦被精灵球收复以后，大部分时间都居住在精灵球里。不过，训练家毕竟不是宝可梦，拥有很长的寿命，很可能也会因为意外而突然消失或离世。在神奥地区的时候，小次郎就在自己家的豪宅里找到了小时候的玩伴尖牙龙。联想到小次郎的年纪，这只尖牙龙少说也放在这里十几年了。不过，这比起小只他们遇见了等待主人两百年的九尾来说，这又有点小巫见大巫了。那只九尾也因为主人消失的原因，被困在球的附近不能离开。最后还是小只破坏了精灵球，这才让九尾恢复了自由。二不离不弃。宝可梦在被收服之后，对待主人都会十分忠诚。而在橘子群岛的时候，小智他们就为了追逐偷走冠军奖杯的火箭队时，阴差阳错的来到了一艘鬼船上。在船上就有着守护了这里百年的鬼刺通。之后通过喵喵的翻译，小智他们这才得知奖杯的原有主人就是他们的训练家。但这个冠军训练家最后遭到了不幸，所以鬼刺通他们为了报答主人的恩情，就永远的守在了这里。三由后人继承。动画里出现最多的，应该就是通过继承的方式来解决宝可梦无主的问题。像是淹没道馆的小春，就有一只从上上任馆主手中继承而来的快龙。因为沉浸于前主人的悲伤，所以这只快龙平时就生活在龙之圣域里，保护着这里从没熄灭过的圣火。平时他对人友善，但是在火箭队意外惹起火灾时，他也会雷霆大怒，失去理智。当然，像这样继承的例子还有很多，比如卡奇的喷火龙、马奥。的甜美冷后，以及格拉吉欧的索罗亚克，都是从家人那继承或是被赠予的。四成为野生宝可梦，收服宝可梦又放生宝可梦。小智表示这个我熟，但小智主要放生的原因都是为了宝可梦着想。像是无印片里枯等二十年的比雕，就是为了保护波波而被小智留下。日月里的色真龙也是要回到自己故乡。除此之外，还有拉普拉斯、八大湖和年美龙，都是有着各自的选择。而放生也意味着他们会回归自然，又或者是被新的训练家收服。联想到小智大部分火星。三家的遭遇，就知道这两种情况其实在宝可梦世界都十分常见。如果是被小智这种喜欢宝可梦的训练家收服，那还好；但要是回归野外，宝可梦首先要面对的当然是住食问题。如果还是比较弱小的宝可梦，那很大几率都会面对其他宝可梦的霸凌。这时候，他们大多都会依附更加强大的宝可梦寻求庇护，就比如超梦和波尔凯尼恩。但如果没能找到这样的依靠，那最后结果可想而知了。好了，以上就是宝可梦离开主人后的四种结局了，咱们下期见啦。